بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے صرف اتنا کہوں گا کہ آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو آپ نے گھبرانا نہیں کیونکہ اگلے چند ہفتے سیاسی محاذے بڑے گرم ہونے والے ہیں سیاسی چالیں تیار ہیں مارکا رائی شروع ہو چکی ہے لیکن اس کا نتیجہ پہلے ہی اخذ ہو چکا ہے جو میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ نہ صرف زمین عمران خان کے پیروں سے کھسک رہی ہے بلکہ تخت پنجاب بھی اب کھسکنے کو تیار ہے سیاسی حالات پہ نظر ڈالیں تو عمران خان مایوسی اور ناکامی کے اس دوراہے پہ پہنچ چکا ہے جہاں پر اس کو اپنی پارٹی میں کچھ آستین کے سانپ نظر آنا شروع ہو گئے عمران خان کو لگ رہا ہے کہ اصل میر جعفر اور میر صادق تو اس کی اپنی پارٹی میں ہیں نہ صرف اس کی پارٹی میں ہیں بلکہ اس کے قریبی لوگوں میں ہیں عمران خان دکھا سجی رہے ہیں مار کھبی رہے ہیں ان کے ہر بیان میں ایک چال چھپی ہوئی ہے اتنے مایوس کیوں ہیں کیا واقعی ان کی اپنی جماعت کے لوگ تحریک انصافی کشتیاں چلانے پہ تلے ہوئے ہیں پنجاب میں مسلم لیگ نواز کا الیکشن پلان جو ہے وہ سامنے آیا وہ منصوبہ کیا ہے اور اگر اس پہ عمل درآمد کیا جائے تو کیا واقعی اگلے الیکشن اتحادی جماعتیں جیت پائیں گی اس کے علاوہ آج توشہ خانہ کیس کا فیصلہ بھی محفوظ ہوا اس پہ دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا یہ کیس عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے وبال جان بن سکتا ہے یا نہیں لیکن آگے جانے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں سب سے پہلے بیل آئیکون کو پریس کر لیجیے گا خبریں ہیں کہ تحریک انصاف میں کچھ لوگوں نے تحریک انصاف کی قیادت سنبھالنے کے لیے اپنی اپنی سی ویز تیار کر رکھی ہیں اور دھیرے دھیرے اپنی پارٹی کی جڑیں کاٹنے پر لگے ہوئے ہیں پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان ایک بار پھر کوئی ایسا بیان دیں جس سے ان کی مشکلات میں اضافہ ہو وہ نام فواد چودھری ہے وہ نام شاہ محمود قریشی ہے وہ پرویز کٹا کوئی بھی ہے ہو سکتا ہے تحریک انصاف کی سینے قیادت میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے اور ان لوگوں میں کوئی بھی کسی بھی وقت خان کی سیاست پہ چھری پھیر سکتا ہے لیکن یہ بات نہیں تو نہیں ہوگی کچھ لوگ اس پارٹی میں آئے شاید آئی اس نیت سے کہ مائنس ون کی جب ضرورت پڑے گی تو وہ آپشن میں ہوں لیکن یہاں عمران خان ایک تیر سے دو شکار کر رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیے کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں آج کل کافی گھبرائی ہوئی ہے ان کی گزشتہ تقریر میں ان کے چہرے کے تاثرات اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ شدید پریشانی کا شکار ہیں ان کے چہرے سے کنٹینر والا عمران خان اب غائب تھا اطمینان اور جاریت کی کمی تھی اور اس کتاب میں وہ روایات سے ہٹ کر کچھ باتیں کرتے چلے گئے میں کافی عرصے سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کی صفوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ عمران خان نہ اہل ہوں ان کے بعد پارٹی کی عادت ان کی جھولی میں آ کے گرے جان بوجھ کر ایسے بیانات دینے کی سازش کی جاری جس سے پارٹی کی پالیسی اور عمران خان کے بنائے گئے بیانیے کو نقصان پہنچائیں لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ پارٹی کی پالیسی پر عمل درآمد کرانے کی ذمہ داری شیری مزاری کو سونپی گئی جو ماضی میں خود سب سے زیادہ کانٹروورشل بیانات دیتی رہی ان کے اس سارے ٹویٹ سب بھی موجود ہیں جن میں اداروں کے خلاف حضا سرائی کی گئی دریق انصاف میں ایک مخصوص ٹھولا موجود ہے جو دن رات دعائیں کرتا ہے کہ عمران خان نہ اہل ہو جائے جب عمران خان نے خاتون جج کے خلاف بیان دیا ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ بنا تو جہاں قانونی ماہرین عمران خان کو معافی مانگنے کا مشورہ دے رہے تھے وہیں یہ ٹولا ان کو مجبور کر رہا تھا کہ اگر ان معافی مانگی تو ان کے لیے کیس مزید کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا یہ وہی ٹولا ہے جو شباز گل کے بیان کی مذمت کرنے کی بجائے دھڑلے سے اس کے بیان کو جسٹیفائی کر رہا تھا یہ وہی ٹولا ہے جو شاطرانہ طریقے سے عمران خان کو ہر اس بیان سے خود کو علیحدہ کر لیتا ہے جو ان کی مصیبت کا باعث بنے یہ وہی ٹولا ہے جو بار بار بیان دے رہا ہے کہ عمران خان کے پاس توشہ خانہ کے ثبوت موجود ہیں حالانکہ عمران خان کے فرشتوں کو بھی ان ثبوتوں کے بارے میں علم نہیں ہوگا اور اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو کیسز میں الجھا کر اپنا راستہ صاف کریں عمران خان کی فرسٹریشن میں اضافے کی ایک اور وجہ آئندہ الیکشن اور پنجاب میں تحریک انصاف کی دن بدن بگڑتی صورت حال ہے چوہری پرویز لائی نے جب سے تخت پنجاب پر اپنے پنجے گاڑی ہیں تب سے پنجاب میں تحریک انصاف پنجاب سے دور ہوتی جا رہی ہے اب تو صورت حال یہ ہے کہ چوہری پرویز لائی ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پنجاب میں تحریک انصاف کے خاتمے کے لیے وزیر اعلیٰ بنے تھے آج پنجاب اسمبلی میں اجلاس ہوا جس میں تحریک انصاف کے اراکین کی تعداد حیرت انگیز طور پہ کم تھی پنجاب میں تحریک انصاف کے اراکین کی کل تعداد ایک سو چھہتر اور اجلاس میں صرف ایک سو پچاس اراکین شریک ہوئے ان کے علاوہ کچھ خبریں تو مجھے ایسی ملی ہیں جس میں تحریک انصاف پنجاب کے اراکین اسمبلی عمران خان کے سامنے پھٹ پڑے ان کی ناراضگی کی سب سے بڑی وجہ چودھری پرویز لائی ہے چودھری پرویز لائی نے بڑی مہارت کے ساتھ سیاسی گیم کھیلی ہے ایک طرح اپنی پارٹی کے کاؤنسل سے لے کر عام سیاسی ورکر تک ہر ایک کو نواز دیا اربوں روپے کے فنڈز جو ہیں وہ کاف لیگ کے لوگوں میں بانٹے گئے صرف اپنے علاقے
جن کے خلاف پہلے بھی آوازیں اٹھ چکی ہیں جسے وزیر اعلیٰ کے برابر پروٹوکال دیا جاتا ہے جو ایک ساتویں اسکیل کا کلرک بھرتی ہوا تو اور آج وہ وزیر اعلیٰ کا پرنسپل سیکٹری ہے اس بندے کو گزشتہ مہینے اٹھارہ لاکھ پچاس ہزار تک تنخواہ اور فیول الاؤنس الگ سے دو لاکھ دیا گیا ایک طرف کاف لیگ والے دس نشستوں کے ساتھ ہر طرح کی عیاشی کر رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے اراکین ہیں قومی اسمبلی کو پوچھنے والا نہیں نہ ہی پرویز لائی کو اتنی زحمت ہوئی کہ وہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے لیے کوئی بہتر قدم اٹھائیں دوسری کثر عمران خان کے جنوبی پنجاب کے صوبے بنانے کے جھوٹے وعدے نے پوری کر دی جنوبی پنجاب میں تحریک انصاف نے تقریباً کلین سیپ کیا تھا اور ان کے لیے سب سے بڑی ٹرک کی بتی ایک الگ صوبہ تھا جسے ہر حکومت استعمال کرتی آئی ہے پچھلی بار بھی جنوبی پنجاب کے سیاستدان اس وعدے کی نظر ہوئے اور اب انہیں اپنے ہی علاقے میں لوگوں کی طرف سے حزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا انفراسٹرکچر کی بات کریں تو حالات انتہائی تشویشناک ہے نہ سڑکوں کا حال ہے نہ تعلیمی اداروں کا بزدار پلس کے پاس جو فنڈس ہیں اس نے یا تو اپنے پیٹ کی نظر کر لی اس نے اپنے ڈیرے کے طرف خرچ کی ہے جنوبی پنجاب محاذ ویسے کا ویسے ہی رہا اب کچھ ہی دنوں تک تحریک انصاف میں ایک دھڑوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے ایک دھڑا جنوبی پنجاب کا تو ہوگا اور دوسرا دھڑا ان اراکین کو ہوگا جو چودھری پرویز لائی کی شاہ خرچوں سے تنگ ہے اور تیسرا گروپ وہ بھی سامنے آ سکتا ہے جو آہستہ آہستہ اپنی آبائی سیاسی جماعتوں کا رخ کرنا چاہ رہا ہے لیکن کچھ ہی دیر بعد پنچوں کی نئی کھیپ اڑان بھر کے دوسری جماعتوں میں شامل بھی ہو سکتی ہے میں نے آج سے ایک مہینہ پہلے ہی سیاسی حلقوں میں گردش کرنے والی پنجاب میں تبدیلی کی خبروں کا متعلق آگاہ کیا تھا اور سب کو چھو بہو اسی منصوبے کے تحت ہو رہا ہے نا جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا پرائم منسٹر شہباز شریف اور نواز شریف میں ہونے والی ملاقات میں یہی باتیں ڈسکاس ہوئی نا اور اب کسی بھی وقت پرویز لائی کے خلاف پنجاب میں تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے اس کا کوئی توڑ اس بار نہ تو تحریک انصاف کے پاس ہے نہ پرویز لائی اس بار کسی کام آئیں گے لہذا اب عمران خان کا الیکشن جلدی کرانے کا خواب بھی چکنا چور ہونے والا ہے اور میری اطلاع کے مطابق یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی نومبر میں ایک جو اہم تعیناتی ہوئی وہ تعیناتی بھی اپنے مقررہ وقت کے مطابق متوقع ہے پھر اگلے سال وقت کے مطابق ہی الیکشن ہوں گے توشا خانہ ریفرنس جو کافی عرصے سے تاخیر کا شکار تھا اس میں فیصلہ محفوظ ہو چکا قانونی ماہرین کے مطابق یہ ریفرنس میں سے ایک تھا جس میں عمران خان نا اہل ہونے کے دہانے پر رہے اگر اس کیس کی اچھی طرح سے تفتیش ہوئی تو ہو سکتا ہے یہ کیس بھی عمران کے لیے مصیبت بنے شہر اقتدار کی ہوا بدلتے ہوئے ذرا دیر نہیں لگتی یہاں پہ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک وزیر اعظم جسے صرف چند کلو میٹر کے وزیر اعظم کے تانے دیے جاتے ہیں وہ عالمی رہنماؤں سے ملاقات کرتا رہے رشیا اور چائنا جیسے ملک کے سربراہان اس پہ اطمینان کا اظہار کرے اور دوسری طرف ایک سیاسی لیڈر جس کی حکومت دو بڑے صوبوں میں ہے وہ اپنی سیاسی چالوں کی بدولت خود ہی شکست کور ہو جائے آنے والا وقت کس سیاستدان کے حق میں گرا نکالتا ہے یہ تو ستاروں کا حال دیکھنے والے بہتر جانتے ہیں لیکن پاکستان کی سیاست آنے والے دنوں میں ذرا دلچسپ ہونے والی ہے عمران خان اگلے چند ہفتوں میں آرمی چیف کی تعیناتی میں اپنی مرضی شامل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے امیرکن سازش اور بھول چکے ہیں لیکن چور ڈاکو اسٹیبلشمنٹ کی کردار کشی کریں گے بچوں کی طرح ملتے ترلے سمیت ہر ہر بار آزمائیں گے لیکن آپ نے گھبرانا نہیں کیونکہ مجھے اب عمران خان نظر نہیں آ رہے انٹر دا نیکسٹ ٹائم اللہ حافظ